गुड मॉर्निंग एवरी वन कॉन्टिन्यूंग विद अवर नेक्स्ट टॉपिक हम कर रहे थे कि कौन कौन सी गाइडलाइंस हैं जो सभी ने गवर्नमेंट uh, ने और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेट अफेयर्स ने दी हैं फॉर द इशू ऑफ डिपॉजिटरी रिसिप्ट नेक्स्ट जो गाइडलाइन है रिगार्डिंग इशू वो है कि एक जो फॉरन डिपॉजिटरी है वो इशू कर सकती है डिपॉजिटरी रिसिप्ट बाई वे ऑफ अ पब्लिक ऑफरिंग या प्राइवेट प्लेसमेंट या किसी भी अदर मैनर में जो प्रवेलेंट है इन अ परमिसेबल जो रिडिक्शन जो इशूअर है वो इशू कर सकता है परमिसेबल सिक्योरिटी फॉरन डिपॉजिटरी को फॉर दी पर्पज ऑफ इशू ऑफ डिपॉजिटरी रिसिप्ट बाई एनी मोड जो परमिसेबल है फॉर इशू के लिए फॉर सच परमिसेबल सिक्योरिटीज टू इन्वेस्टर्स जो होल्डर है परमिसेबल सिक्योरिटीज का वो ट्रांसफर कर सकता है परमिसेबल सिक्योरिटीज को फॉरन डिपॉजिटरी को फॉर द पर्पज ऑफ इशू ऑफ डिपॉजिटरी रिसिप्ट विद और विदाउट द अप्रूवल ऑफ इशूअर उस परमिसेबल सिक्योरिटी का थ्रू ट्रांजेक्शन जो भी रिकोगनाइज स्टॉक एक्सचेंज पे हो रही हैं या बायोलेट्रल ट्रांजेक्शन या टेंडर कर सकता है उसे थ्रू अ पब्लिक प्लेटफॉर्म देन लिमिट्स क्या है एग्रीगेट जो है परमिसेबल सिक्योरिटीज का जो इशू आप कर सकते हो या ट्रांसफर कर सकते हो फॉरन डिपॉजिटरी को फॉर इशू ऑफ डिपॉजिटरी रिसिप्ट अलॉन्ग विद परमिसेबल सिक्योरिटीज जो आपके पास ऑलरेडी हेल्ड आप कर रहे हो कोई भी पर्सन जो रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया है वो एक्सीड नहीं करेगी जो भी लिमिट है ऑन फॉरन होल्डिंग ऑफ सच परमिसेबल सिक्योरिटीज अंडर दी फॉरन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट नाइनटीन जो डिपॉजिटरी रिसिप्ट है उसे आप कन्वर्ट कर सकते हो अंडरलाइन परमिसेबल सिक्योरिटीज में एंड वाइजा वर्सा सब्जेक्ट टू दी लिमिट जो आपका जो फर्स्ट पॉइंट है लिमिट्स का उसमें मेंशन है नेक्स्ट इज योर प्राइसिंग जो परमिसेबल सिक्योरिटीज हैं वो आप इशू नहीं कर सकते किसी भी फॉरन डिपॉजिटरी को फॉर द पर्पज ऑफ इशूइंग डिपॉजिटरी रिसिप्ट उस प्राइस पर जो लेस देन है प्राइस एप्लीकेबल जो कॉरस्पॉन्डिंग मोड ऑफ इशू यूज आप कर रहे हो सिक्योरिटीज को इशू करने के लिए डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को अंडर द एप्लीकेबल लॉ देन नेक्स्ट जो लिस्टेड कंपनीज के लिए है वो क्या है कि जो इशू है वो किस प्राइस पर करना है वो लेस देन नहीं होना चाहिए किससे लेस देन नहीं होना चाहिए हायर ऑफ द एवरेजेस एवरेज किसका एवरेज वीकली हाई एंड लो का क्लोजिंग प्राइजेस का रिलेटेड शेयर्स का जो कोटेड है स्टॉक एक्सचेंज पे ड्यूरिंग द सिक्स मंथ प्रिसीडिंग द रेलेवेंट डेट या एवरेज वीकली हाई एंड लो का क्लोजिंग प्राइजेस का रिलेटेड शेयर्स का जो कोटेड है स्टॉक एक्सचेंज पे ड्यूरिंग द टू वीक्स प्रिसीडिंग द रेलेवेंट डेट लिस्टेड कंपनी के लिए जो प्राइसिंग है ए का जो आप इशू कर रहे हो पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया को वो डिटरमाइन होगा इन अकॉर्डेंस विद दी स्कीम जो प्रिस्क्राइब है अंडर फेमा रेगुलेशन देन आता है यूटिलाइजेशन आप कैसे करेंगे इशू प्रोसीड का जो ए डी आरस हैं इशू होते हैं ऑन दी बेसिस ऑफ रेशो जो आप वर्कआउट करती है इंडियन कंपनी इन कंसल्टेशन विद लीड मैनेजर जो है इशू का तो जो भी प्रोसीड्स आपको रेज हो रहे हैं उन्हें आप एब्रॉड में ही रख सकते हैं टिल अगर आपको वो एक्चुअली रिक्वायर्ड है इंडिया में या पेंडिंग रिपार्ट्रेशन या यूटिलाइजेशन जो है प्रोसीड्स का जो इंडियन कंपनी है वो इन्वेस्ट कर सकती है फंड्स को कहाँ पे डिपॉजिट कर सकती है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की फॉर्म में या अदर इंस्ट्रूमेंट जो ऑफर कर रहा है बैंक जिसकी उस बैंक को जिस जो ऑफर कर रहा है बैंक और उसकी जो रेटिंग है स्टैंडर्ड एंड पुअर फिच मोडी एसेक्ट्रा से हो और वो जो रेटिंग है वो लेस देन जो रेटिंग स्टेपुलेट की है रिजर्व बैंक ने फ्रॉम टाइम टू टाइम उस पर्पस के लिए उससे लेस देन नहीं होनी चाहिए जो डिपॉजिट है आप विद दी ब्रांचेस ऑफ इंडियन ऑथराइज डीलर्स आउटसाइड इंडिया आप रख सकते हैं ट्रेजरी बिल्स या अदर मॉनिटरी इंस्ट्रूमेंट्स जिनका मेच्योरिटी जो है अनएक्सपायर्ड मेच्योरिटी है वन ईयर और लेस की उस फॉर्म में आप उन्हें रख सकते हैं देन आती है लिमिट जो ए हैं वो ट्रीट किए जाएंगे एज अ फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो एग्रीगेट है फॉरन इन्वेस्टमेंट चाहे आप डायरेक्टली कर रहे हैं चाहे इनडायरेक्टली कर रहे हैं थ्रू ए वो एक्सीड नहीं होना चाहिए 51 परसेंट से इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल का इशूइंग कंपनी का और एज फार एज एलिजिबिलिटी जो है सब्सक्राइब करने के लिए ए को तो जो भी ओ है वो एलिजिबल नहीं है अगर इन्वेस्ट करने के लिए इंडिया में या एंटिटी को प्रोहिबिट किया गया है बाय सेल और डील करने में सिक्योरिटीज मार्केट में सेबी के थ्रू तो वो एलिजिबल नहीं है सब्सक्राइब करने के लिए ए को राइट्स एंड ड्यूटीज क्या है जो फॉरन डिपॉजिटरी है वो 
अपनी वोटिंग राइट्स को एक्सरसाइज कर सकता है जो परमिसेबल सिक्योरिटीज के साथ अगर कोई वोटिंग राइट्स है वोटिंग इंस्ट्रक्शन जो है वो होल्डर जो है डिपॉजिटरी रिसिप्ट का वो ले सकता है जो शेयर्स हैं कंपनी के जो अंडरलाइंग डिपॉजिटरी रिसिप्ट की फॉर्म में है वो आपको वो पार्ट फॉर्म करेंगे पब्लिक शेयर होल्डिंग का जो भी कंपनी में है अंडर दी सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन रूल्स 1957 अगर जो होल्डर है उस डिपॉजिटरी रिसिप्ट का उसके पास राइट right है इशू करने का वोटिंग इंस्ट्रक्शन या जो डिपॉजिटरी रिसिप्ट है वो लिस्टेड है ऑन एन इंटरनेशनल एक्सचेंज तो उसके पास जो शेयर्स हैं जो डिपॉजिटरी रिसिप्ट हैं वो पार्ट फॉर्म करेंगे पब्लिक शेयर होल्डिंग का कंपनी की अंडर दी सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन रूल्स 1957 इन केस जो कवर नहीं है अंडर सब पैराग्राफ टू जो शेयर्स हैं कंपनी के जो अंडरलाइंग डिपॉजिटरी रिसिप्ट के वो इंक्लूड नहीं होंगे टोटल शेयर होल्डिंग में और पब्लिक शेयर होल्डिंग में फॉर दी पर्पज ऑफ कंप्यूटिंग दी पब्लिक शेयर होल्डर ऑफ दी कंपनी शेयर होल्डिंग ऑफ द कंपनी देन जो होल्डर है डिपॉजिटरी रिसिप्ट का जो इशू किए गए हैं ऑन दी बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ अ कंपनी उनके ऊपर सेम ऑब्लिगेशंस हैं जो किसी भी होल्डर के ऊपर होती जिसके पास अंडरलाइंग इक्विटी शेयर्स होती और उसके पास अगर राइट right होती टू इशू वोटिंग इंस्ट्रक्शंस देन ऑब्लिगेशंस क्या क्या हैं जो डोमेस्टिक कस्टडियन है उसकी क्या क्या ऑब्लिगेशन है ये इंश्योर करना कि जो रेलिवेंट प्रोविजन है स्कीम के रिलेटेड टू द इशू एंड कैंसिलेशन ऑफ डिपॉजिट रिसिप्ट उन्हें कम्प्लाई किया गया है मेनटेन करना रिकॉर्ड्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एंड रिपोर्ट करना इंडियन डिपॉजिट रिसिप्ट जो भी सारी ट्रांजेक्शन हुई हैं इन द नेचर ऑफ इशू कैंसलेशन ऑफ डिपॉजिट रिसिप्ट फॉर द पर्पज ऑफ मॉनिटरिंग लिमिट अंडर दी फॉरन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट नाइनटीन नाइनटी नाइन प्रोवाइड करना इन्फॉर्मेशन एंड डाटा जैसे भी से भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या मिनिस्ट्री ऑफ कॉपोरेट अफेयर्स या एनी अदर अथॉरिटी ऑफ लॉ डिमांड करती है फाइल करना सेबी के पास एक कॉपी डॉक्यूमेंट की जिस भी नेम से आप उसे जान रहे हो जिसमें टर्म्स ऑफ इशू लिखी गई हैं डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स की जो आप इशू कर रहे हो ऑन द बैक ऑफ सिक्योरिटीज एज डिफाइंड अंडर सेक्शन टू सब सेक्शन एच ऑफ द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट नाइनटीन फिफ्टी सिक्स इन अमिसेबल जो रडिक्शन इंडियन डिपॉजिटरीज जो हैं वो कॉर्डिनेट करेंगी अमंग दम और डिसमिनेट करेंगी जो भी आउटस्टैंडिंग परमिसेबल सिक्योरिटीज हैं अगेंस्ट विच जो डिपॉजिटरी रिसिप्ट आउटस्टैंडिंग है लिमिट जिस तक परमिसेबल सिक्योरिटीज आप कन्वर्ट कर सकते हो डिपॉजिटरी रिसिप्ट में जो पर्सन है जो इशू कर रहा है या ट्रांसफर कर रहा है परमिसेबल सिक्योरिटीज को फॉरन डिपॉजिटरी को फॉर दी पर्पज ऑफ इशू ऑफ डिपॉजिटरी रिसिप्ट वो कंप्लाई करेगा जो भी रेलिवेंट प्रोविजन है इंडियन लॉ के इंक्लूडिंग दी स्कीम जो रिलेट कर रही है टू द इशू एंड कैंसलेशन ऑफ डिपॉजिटरी रिसिप्ट नेक्स्ट जो हमारी गाइडलाइन है रिगार्डिंग अप्रूवल अप्रूवल नेसेसरी है फॉर इशू और ट्रांसफर ऑफ परमिसेबल सिक्योरिटीज किसी भी पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया को अगर आप कर रहे हो वो अप्लाई होगी टू दी इशू और ट्रांसफर ऑफ सच परमिसेबल सिक्योरिटीज टू अ फॉरेन डिपॉजिटरी फॉर दी पर्पस ऑफ इशू ऑफ डिपॉजिटरी रिसिप्ट अगर जो इशू है परमिसेबल सिक्योरिटी का अंडरलाइन दी डिपॉजिटरी रिसिप्ट वो रिक्वायर नहीं करता है कि अप्रूवल ली जाए अंडर दी फॉरन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट नाइनटीन तो कोई भी जो अप्रूवल है वो रिक्वायर नहीं होगी फॉर इशू ऑफ सच डिपॉजिटरी रिसिप्ट नेक्स्ट जो गाइडलाइन है रिगार्डिंग मार्केट ऑफ यूज ये क्लैरिफाई किया गया है यूज इंटेंडेड या अदरवाइज जो भी आप कर रहे हो डिपॉजिट रिसिप्ट का मार्केट ऑफ डिपॉजिट रिसिप्ट का किसी इन अ मैनर जो पोटेंशियली कॉज कर सकता है या जिसने अब्यूज कॉज किया है सिक्योरिटी मार्केट इन इंडिया के लिए और उस उसे मार्केट अब्यूज माना जाएगा और उसे अकॉर्डिंगली डल्ट किया जाएगा इस पैराग्राफ के पर्पस के लिए मार्केट एब्यूज का मतलब है कोई भी एक्टिविटी जो प्रोहिबिट है अंडर चैप्टर फिफ्थ ए ऑफ दी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन टू परमिसेबल जो रिडिक्शंस जो हैं दैट इज अर्जेंटीना ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रिया बेल्जियम ब्राजील कैनेडा चाइना डेनमार्क यूरोपियन कमीशन फिनलैंड फ्रांस जर्मनी ग्रीस हॉन्गकॉन्ग चाइना आइसलैंड आयरलैंड इटली जापान रिपब्लिक ऑफ कोरिया लेग्जमबर्ग मैक्सिको नीदरलैंड न्यूजीलैंड नॉर्वे पोर्चुगल रशियन फेडरेशन सिंगापुर साउथ अफ्रीका स्पेन स्वीडन स्विट्जरलैंड टर्की यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट देन इनकम टैक्स एक्ट 1961 
भी प्रोवाइड करवाता है कि टैक्स आपका लगेगा ऑन इनकम ऑफ अ नॉन रेजिडेंट असेसी अगर उसे इंटरेस्ट मिल रहा है ऑन बॉन्ड्स ऑफ एन इंडियन कंपनी या डिविडेंड उसे मिल रहा है ऑन डिपॉजिटरी रिसिप्ट ये स्पेसिफिकली मेंशन है कि ये जो डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स हैं जो आप इशू करें करोगे वो इन कम्प्लायंस होनी चाहिए विद एनी स्कीम जो नोटिफाई करती है सेंट्रल गवर्नमेंट और ये एडिशनल पावर क्रिएट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए कि वो रेगुलेशन बना सकती है फॉर डिपॉजिटरी रिसिप्ट इसके साथ ये जो आपका चैप्टर है चैप्टर नंबर 11 वो कंप्लीट होता है थैंक यू सो मच